我是光团，今天介绍大家一支很期待的法式客松做法。制作过程有一些难度，但结果一定值得。十克鲜椒木加一百五十克牛奶润滑，没有鲜椒木可以用三点三克干椒木代替。厨师机中加入三百克鸡五五面粉，二十克白砂糖，四克盐，一个鸡蛋，刚才做好的椒木牛奶。中速搅拌十分钟，成团后加入二十克黄油，继续中速搅拌十分钟，去除面团，用手揉成球状，盖容器室温醒发十五分钟。一百八十克黄油放在烤箱纸中间，把烤箱纸制成十八乘十六厘米的方形，翻面后先用擀面杖把黄油拍软。再把内部的黄油向边缘擀开，最终擀成十八乘十六厘米厚薄均匀的黄油片，冷藏备用。新发好的面团用擀面杖擀成小圆饼，用保鲜膜包好，冷冻三十分钟，让面团降温变硬。三十分钟后去除面团，撒少许擀面粉，擀成三十六乘十八的长方形。中间靠下部分放上黄油片，面皮向中间叠起来，盖住黄油片。面皮中间和两边的接口处都需要捏起来封口。接口旋转九十度，擀面杖沿于接口互相垂直的方向上下擀长，注意保持厚薄均匀，直到长度达到五十厘米。可以切掉一些边缘，让面片更规整。刷掉多余的擀面粉，喷少许水，面片沿着长边往上支起到三分之一处，上面的部分对折下来，再盖杯子对折，用保鲜膜包好，冷冻三十分钟。时间到了，面团压松后擀大。直到约五十乘二十厘米的尺寸，修正边缘后，再甩掉多余的擀面粉，喷水，将面片向上至三分之一，再把上部的三分之一往下包住，把叠好的面皮继续擀大，直到得到四十二乘二十五厘米的大方片。修正边缘后，先冷冻三十分钟，一边每十厘米划一刀口。另一边每五厘米划一道口，在面片上切除地边长十厘米的等腰三角形。三角形的底部再切掉一个小三角，拉伸一下，向三角形顶部卷起来。接口向下，造型完毕后，先放入烤箱二十八度醒发九十分钟。过程中，烤箱里可以放半盆的热水，增加湿度。醒发后的壳松已经开始鼓起来，精彩正面，而不是侧面，甩上一层蛋液。一百九十度烤二十分钟，刚出炉的壳松让整个房间都充满烘焙的幸福香气，丰富的酥皮层次给人满满的治愈感。切开内部有着松弛而均匀的蜂窝结构，为了这一口，前面的辛苦真的都值了。刚烤出来的壳松真的太香了。黄油的香气浓浓的，这个口感就外面脆，里面就空气感很足。嗯、太美味了，艾米也很喜欢吃壳松。彩蛋时间，壳松变压变壳松。